Saludos, vamos a la cuarta parte de las normas relativas a la instalación, supervisión, evaluación, registro y seguimiento de los puntos de control de los órganos de seguridad ciudadana y las Fuerzas Armadas Nacionales. De Gaceta Oficial 42.458 del 8 de septiembre del 2022. Vámonos con el artículo 1 nuevamente, aspectos relevantes de la resolución conjunta, pero en su numeral 1.3 sobre las obligaciones de los funcionarios de los puntos de control. Y resalta lo siguiente. A. Deben realizar inspecciones correspondientes de vehículos y personas cumpliendo con lo establecido en el Código Orgánico Procesal Penal. 2. O B. Deben realizar las verificaciones pertinentes sin que ello implique demoras innecesarias o afectaciones irreparables para las personas y sus bienes especialmente cuando se trate de alimentos perecederos y semovientes, ni retención indebida de documentación personal, vehicular o de carga. Y por último, en este numeral, las demás dispuestas en las normas. O sea, que si no tienen una orden de allanamiento, si no tienen una orden de detención, si no tienen una orden de un juez, si no tienen algún hecho vinculante con delitos cometidos, no puedes detener a la persona, no puedes quitarle su derecho a libre tránsito. O sea, siga, no seas corrupto.